。四点四卡池流水出炉，算上两款新皮肤，仅次于福后和水龙王的尺子，枫丹的又一个小巅峰，也算是交出了完美的答卷。而且呀、啊，这还远远没有结束。春节假期一来，流水还能再反弹一波。当初说绝对不抽咸鱼的玩家，最后也陷入了真枪节奏。咸鱼和纳西达的抽取比例达到了一点五比一，他真的有不输七神的技能机制。咸鱼毫无疑问，绝对算得上是元神上线三年以来技能设计最为成功的角色之一。不光有着优秀的大世界能力，三连跨越复杂地形的爽感是叶蓝和伞兵给不了你的，贼拉丝滑，谁用谁知道。同时呢，一个人又撑起了曾经只有萧才能玩的下路攻击体系，顺带还拯救了一波老角色。这也说明米哈游并没有放弃老。角色，总之这个四点四，不管是咸鱼还是草神，玩家都买单。不过呢，还是有很多玩家守望原石，迟迟不敢下手，因为他们还在纠结，到底是抽咸鱼还是抽草神。然后呢，我还是要给大家科普一下草体系核心纳西达的含金量。纳西达是原神中为数不多的零加零人权卡，也就是说，你只需要一只随便拉满等级，对对精通就能够轻松深渊满星。这个含金量是大部分角色做不到的。虽然它打不出什么离谱的大数字，但是种门的强大之处就是无限的拉低了原神的强度下限，让更。更多的平民玩家也能享受克老的快乐。就拿最简单的草星九来说吧，另一个角色带不带或者带谁，他已经不重要了。即使在枫丹中期的深渊，也能毫无压力。我就想问问还有谁？如果你手里有泥路，随便再带个四星瑶瑶，就可以玩泥战方队伍。反正对我来说，不管你深渊怎么变，只要不塞冰盾进来，管你上半还是下半，我直接无脑泥战放，根本不用思考，就是这么强大。所以我的建议就是，玩原神优先丰富自己的角色 box， 再考虑命座和专五。如果你在命座专五。和角色之间抉择，闭着眼睛选角色准没错。与其不命座不专五，为什么不抽个新角色来丰富自己的玩法呢？最后也是祝大家都能心想事成，要啥来啥，单抽给他们全部拿下。关注老李不迷路，我们下期再见吧，拜拜。